അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി സർ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് ഇത് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കോടതി അടയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ സാവകാശം അത് തുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞുമുണ്ട് കാലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രാജ്യം ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്ന സന്ദേശവും രാജ്യത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഗതിയും ഒരു പൊരുത്തക്കേടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സമീകരിക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വിവേകപൂർവ്വമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികമായ അനുച്ഛേദങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ വന്ന ഒരു നിയമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിധി ആ നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആരോടും ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ധിക്കാരത്തോടു കൂടി പോകുന്ന സർക്കാരിനോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ള മതിയായ കാരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്താണോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികമായ തത്വങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ നിയമത്തെ അത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ചില സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു നിയമമായി ഒരു നിക്ഷയ തേതിയോടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം മുമ്പിലില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഇപ്പോഴുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് അവധി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതി ഇതിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിധിയിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിധിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇനി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ല പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ആർക്കും തടയാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ കാരണം അതേസമയത്ത് അതൊരു അക്രമത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം രീതിയിലേക്കല്ലാതെ ജന ഇല്ലാത്ത നിയമമല്ലല്ലോ നിയമം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിയമം ഇല്ല എന്നാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ നിയമത്തിന് നിയമം ഇല്ല എന്നാരാണ് പറഞ്ഞത് ആ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിയമം ഇല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിയമം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമം എങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ഇവിടെ ഈ രാജീവ് ധവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ലോ ഹാസ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ഇഫക്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് നിയമമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല The law has not come into effect. But we can't do it in the same way. So, need not stay. So, no need to stay. This is what we can do. So, we can't do it in the same way. We can't do it in the same way. How do we say that? We can't do it in the same way. We can't do it in the same way. We can't do it in the same way. ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവുകയും രാജ്യസഭയും പാർലമെൻറ്റും പാസ്സായി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ആ ചട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയിൽ തന്നെ സർക്കാരിനോട് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരി കാരണം ഇത് നിയമമാകുന്ന ഇത് ചട്ടമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനിടയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുകയാണ് ശരി ശരി പക്ഷേ പക്ഷേ ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ എൻ്റെ
ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയമെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഏതൊരാൾക്കും ഈ നിയമം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നു ചട്ടം രൂപീകരിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേ കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു തിരിച്ചടിയല്ല എന്നൊരു നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നു മറുനാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചട്ടങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തോറ്റു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അല്ല അത് തോൽക്കുക ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി നേയ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം എത്തിച്ചു കോടതി സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവധി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ കോടതിൻ്റെ നോട്ടീസിന് ഉത്തരം കിട്ടുകയും അതനുസരിച്ച് കോടതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു നീതിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതെത്തുന്നു സ്റ്റേ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റേ ഗവൺമെൻറ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തില്ല വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം ഗവൺമെൻറ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കോടതിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കോടതി അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സ്റ്റേ എന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം സ്റ്റേ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി തീർച്ചയായും അത് പരിശോധിക്കും ആ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറുപടി കൃത്യമായി കോടതിക്ക് കിട്ടിയാൽ കോടതിക്ക് അത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു നടപടി ഒരു മറുപടി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നാ